భారత మిత్రం అమృత మహోత్సవ ముగింపు వేడుకల్లో కీలక ఉపన్యాసకులు వారి గురించి మనం కాస్త వింటాం చాలా మంచిది ఆచార్యులు క్రైస్తవ సాహిత్యంలో భారత మిత్రానికి ఎంతో తోడ్పడుతూ ఆయన రచనల ద్వారా మరింత ఉత్సాహాన్ని మన పత్రిక అందించినందుకు శ్రీ ఆచార్య డాక్టర్ కె ఆనంద్ గారిని హృదయపూర్వకంగా చప్పులతో వారికి వందనం తెలుపుకుందాం వారి జీవిత విశేషాలు వారి పాండిత్యము గూర్చి చెప్పాలంటే చాలా టైం పడుతుంది కానీ ఇది సమయం కాదు కానీ కొన్ని విషయాలు వారి గురించి విందాం వారు వారి జీవితంలో ముప్పై ఎనిమిది పుస్తకాలని వ్రాశారు అదే రీతిగా యాభై పబ్లికేషన్లో రీసెర్చ్ పేపర్ చేశారు వారిలో నలభై నేషనల్ రీసెర్చ్ వర్క్స్ ఆ బుక్స్ పని చేశారు ఆ తర్వాత మూడు పుస్తకాల్లో ఇంటర్నేషనల్ రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు చేశారు అరవై ఎనిమిది కాన్ఫరెన్సెస్ ఇచ్చారు ఆయన జీవితంలో రెండు వేల పదకొండులో నంది అవార్డ్ కమిటీ సభ్యులుగా ఉంటాం కనుక చెప్పులు కొట్టండి వారికి చాలా సంతోషం అంత గొప్ప వ్యక్తి మన మధ్యలో మన భారత మిత్రానికి సహకరిస్తూ జీవిత చందాదారులుగా రచయితగా ఉండటం ఈనాడు క్రైస్తవ సాహిత్యములో భారత మిత్రం పాత్ర చెప్పుకోదగట్లేదు అని చెప్పటంలో సందేహం లేదు అందుకు వారిని మన మధ్యకు ఆహ్వానిస్తూ వారి సందేశాన్ని ఇవ్వవలసిందిగా మరొకసారి గట్టిగా చెప్పలతో మన ఆనంద్ గారిని డాక్టర్ ఆనంద్ గారిని ఆహ్వానించుకుందాం ప్లీజ్ కమ్ సార్ భారత మిత్రం పత్రిక అమృత మహోత్సవం ముగింపు సమావేశంలో నన్ను ప్రసంగించమని గురుశ్రీ కస్పా గారు అడిగిన వెంటనే అంగీకరించాను ఎందుకంటే మీ అందరినీ కలుసుకోవటం నా నేర్చిన భంగి రెండు మాటలు మీతో మాట్లాడడం అన్నది చాలా ఆనందదాయకం కనుక నేను దీనికి ఒప్పుకున్నాను కొద్దిగా ఆరోగ్యం ఇబ్బంది పెడుతున్నా సభకు అక్షరాల వెళ్ళాలి మీ అందరినీ కలుసుకోవాలన్న అభిప్రాయంతో వచ్చారు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ చాలా చాలా గొప్పవాళ్ళు మీకందరికీ నమస్కారం తెలియజేసే ఒక పద్యంతో నా ప్రసంగాన్ని ప్రారంభిస్తాను ఆత్మాభిషేకం సంఘోన్నతి కొరకు శ్రమించు సద్గురువులారా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ సద్గురువులు వీరందరికీ నమస్కరిస్తున్నాను క్రీస్తు నామార్చన గీతము రచయించి ప్రకటించుచున్నట్టి సుకవులారా చాలామంది కవులు వచ్చారు వారికి అందరికీ నమస్కారాలు సతతము సువార్తను చాటించి నశించు ఆత్మను రక్షించు ఆప్తులారా కవుల గాయకుల సత్కళల పోషింప స్వదనము వ్యయించు వదాన్యులారా పేద సాదల ప్రేమతో నాదరించు దైవ వాక్యాలు సారమౌ జీవితంబు గడుపు చున్నట్టి భక్తాగ్రగణ్యులారా ఇంకా ఎందరో అందరికీ నా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు నన్ను క్రైస్తవ సాహిత్యం భారత మిత్రం అనే పత్రికను గురించి మాట్లాడమని ఆదేశించారు వారి ఆదేశం మేరకు నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలని నేను రాసుకున్నా ఎందుకంటే మాట్లాడడం ఎట్లయినా మాట్లాడవచ్చు కానీ రాసుకుంటే కొంచెం బాగుంటుందన్న అభిప్రాయంతో కొన్ని రాసుకున్నా ఈ భారతదేశానికి పంత్ పద్నాలుగు వందల తొంభై నాలుగులో వాస్కోడిగామ సముద్ర మార్గాన్ని కనిపెట్టడం వల్ల ఈ దేశంలో క్రైస్తవ మత ప్రచారాన్ని చేయటానికి దోహదం చేసింది ఆ విధంగా చాలామంది క్రైస్తవులు ఈ దేశానికి వచ్చారు యాభై రెండులోనే సెయింట్ థామస్ ఈ దేశానికి వచ్చారని అంటారు పరిశోధకులు అంటున్నారు 
దానికి తగిన ఆధారాలు కూడా అన్వేషిస్తున్నారు ఇప్పటికి కూడా అన్వేషణ జరుగుతూ ఉంది ఆ విధంగా క్రైస్తవ మతాన్ని చాటడానికి సువార్తను ఈ భారతదేశంలో చాటడానికి పూనుకున్నటువంటి వీరు పత్రికలు చాలా చక్కగా ఉపయోగపడతాయని ముందే గ్రహించారు గ్రహించటం వల్ల పత్రికల ద్వారా సువార్తను ప్రచారం చేయొచ్చు అప్పటికే భారతదేశంలో వేళ్ళూనుకొని దేశాన్ని చిన్నాభిన్నం చేస్తున్నటువంటి అనేక రుగ్మతల్ని పారద్రోలవచ్చు అని వారు గ్రహించారు దీని గురించి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మూడులో నవంబర్ ఎనిమిదవ తేదీ వెలువడినటువంటి ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఇండియా పత్రిక పత్రికల యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి ఈ విధంగా చెప్పింది పత్రికా ప్రభావం భారత నాగరికత వ్యాప్తికి ప్రబల సాధనంగా ఏర్పడింది యుగ యుగాలుగా సుప్త స్థితిలో ఉన్న దేశాన్ని బాగుపరిచే విధానాల్లో ఆ జాతి జాతిని నిద్ర నుంచి మోల్ మేల్కొల్పటం ప్రథమ ప్రయత్నం దానిని సాధించటంలో పత్రికలు చాలా చాలా ముందున్నాయని ఆ పత్రికలు వారు రాశారు ఇక నార్ల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఏమన్నారంటే పత్రిక ఒక్కటి ఉన్న పదివేల సైన్యము పత్రిక ఒక్కటి ఉన్న పదివేల సైన్యము పత్రిక ఒక్కటి ఉన్న మిత్రకోటి భారత మిత్రం పేరులోనే ఉంది మిత్రం ఈ మిత్ర కోటిని సంపాదించుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాలి ప్రతి ఒక్కరు దానికోసం పూనుకోవాలి అందువల్ల పత్రిక ఒక్కటి ఉన్న మిత్రకోటిని సంపాదించవచ్చు అని చాలా చక్కగా చెప్పారు ముందే మా మిత్రుడు కవి పాడేటి జాన్సన్ ఉన్నాడు పాడు పద్యం పాడు అంటున్నాడు సరే ప్రసంగం ఎలా చేయాలి ఏమన్నది సరే ఓకే ఆయన నేను పాడితే పద్యం పాడితే ఆయనకు ఆనందం అందువల్లే పద్యం పాడు పాడు మాట్లాడద్దు అంటున్నాడు పద్యం మాట్లాడుతూ పద్యాలు చదువుతూ పోతే సారం లేదు సరే ఓకే సాబ్ జాన్సన్ సాబ్ పాడుతా పదహారు వందల తొంభై తొమ్మిదిలో లండన్లో సొసైటీ ఫర్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ నాలెడ్జ్ అనే సంస్థ ఏర్పడింది క్రిస్టియన్ నాలెడ్జ్ దీన్ని గ్రహించాలండి సొసైటీ ఫార్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ నాలెడ్జ్ నాట్ రిలీజన్ కాబట్టి వాళ్ళు ప్రారంభించిందే క్రైస్తవ సాహిత్యాన్ని క్రైస్తవ విజ్ఞానాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాటడం కోసం ఆ రోజు వాళ్ళు పూనుకున్నారు దాని ఫలితంగానే క్రైస్తవ మిషనరీ సొసైటీ ఏర్పడింది ఈ విధంగా అనుకున్నారు అప్పటికే భారతదేశంలో చాలా చాలా అస్పృశ్యత అవిద్య అజ్ఞానం మూఢనమ్మకాలు ఇవన్నీ చాలా విలయ తాండవమాడుతున్నాయి ఈ దేశానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఈ దేశంలో ఉన్న వ్యవస్థను చాలా చాలా అధ్యయనం చేశారు ఈ దేశానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చంద్రగిరి పరిపాలనలో వచ్చినటువంటి ఫాదర్ ఏమనుకున్నారు అంటే ఈ దేశంలో క్రైస్తవ మతాన్ని ఎంత ప్రచారం చేసినా అట్టడుగు వర్గాల వారి దగ్గరికే వెళుతుంది కానీ చదువుకున్న వాళ్ళ దగ్గరికి ఈ స క్రైస్తవ మతం వెళ్ళటం లేదు అని వాళ్ళు గ్రహించారు అందుకే ఇక మీదట క్రైస్తవ మతాన్ని అట్టడుగు వర్గాల వాళ్ళకి ఇవ్వదలుచుకోలేదని ఒక లెటర్ రాశారు ఆయన ఆ విధంగా వీటిని పారద్రోలాని క్రైస్తవ మతాన్ని ప్రచారం చేయాలంటే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి రుగ్మతలన్నిటినీ పారదీరాలి ఎందుకంటే జబ్బు ఉన్నప్పుడు ఎలా దేశం బాగుపడుతుంది ఆరోగ్యం ఎలా బాగుపడుతుంది అందువల్ల ఈ జబ్బును ముందు పారద్రోలాలని వాళ్ళు అనుకున్నారు అనుకొని ఈ దేశంలో ఉన్న రుగ్మతలకు అన్నిటికీ దూరం చేయాలని అనుకున్నారు అందుకే జాషువ గారు అంటారు నాకు జాషువ అంటే ఇష్టం మా జాన్సన్ గారు జాషువ పద్యాలు అన్నీ చెప్పగలరు ఆయన అంటారు మరణం లేని మానవత్వాన్ని కామించి మరణం లేని మానవత్వాన్ని కామించి నా కవిత వీణపై నేను మ్రోయించిన వ్యధా తంత్రులే నా ఖండకావ్యాలు అని చెప్పుకున్నారు అలా మరణం లేని మానవత్వాన్ని కామించి ఈ దేశానికి వచ్చినటువంటి మిషనరీలందరూ మానవత్వాన్ని ప్రబలంగా చాటటం కోసమే ప్రధాన ధ్యేయంగా 
వాళ్ళు పూనుకున్నారు ఎందుకంటే ప్రేమను మించింది ఏదీ లేదు కొండలను పెకలింపగలిగినటువంటి విశ్వసనీయులు ఉన్న ప్రేమ లేని వాడు అయితే వ్యర్థుడు అని బైబుల్ చెబుతుంది కాబట్టి ప్రేమతత్వాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాటాలి అన్న ప్రధానమైనటువంటి ధ్యేయంతో మిషనరీలు ప్రేమతత్వాన్ని మానవత్వాన్ని చాటడం కోసం పూనుకున్నారు ఒక చోట అంటారు జాషువా గారు పెరిగినది వాంగ్మయంబు అంబరమంటన్ పెరిగినవి పెద్ద గ్రంథ భాండారము పెరగదు మానవత్వము కారణము తమ్మి బిడ్డడెరుగు కాబట్టి ఈ మానవత్వాన్ని చాటడం కోసం మిషనరీలు పూనుకున్నారు ఎక్కడ ఈ దేశంలో ఎక్కడ ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా ఏ విధమైనటువంటి అన్యాయం ఉన్నా దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఆ రోజుల్లోనే మిషనరీలు పి పూనుకున్నారు ఈ దేశాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి దురాచారాల పైన బానిసత్వం పైన బాల్య వివాహాల పైన జమీందారీ వ్యవస్థ పైన చాలా సమావేశాలు చాలా సభలు సమావేశాలు నిర్వహించారు ఆ రోజుల్లోనే ద పేపర్స్ ఆన్ రిఫార్మ్ ద పేపర్స్ ఆన్ రీఫార్మ్ అనే ఒక పత్రికను స్థాపించారు మిషనరీలు స్థాపించారు ఈ పత్రిక ప్రధాన ధ్యేయం ఏంటంటే అస్పృశ్యత బాల్య వివాహాలు స్త్రీ సమస్యల్ని పారద్రోలడానికి ఎన్నో వ్యాసాలు రాసి దేశాన్ని నిర్వీర్యం అవుతున్నటువంటి దేశాన్ని మేల్కొల్పడానికి ప్రయత్నించారు జాషువా గారు కూడా ఎందుకు జాషువా అంటే దీనికి అనుబంధంగా దీనికి సంబంధం ఉన్న వాటినే మాట్లాడుతున్నాను అంగనామణుల దాస్య క్రూర బంధము చిక్కముల్ చేయారించి అంటరాని తనంపు అడుసులో దిగబడ్డ అనుజుల దుఃఖంబు నపనయించి దీనికోసం నేను కలాన్ని చేపట్టాను అంటున్నారు ఇంకా సకల కార్మిక సమాజముల జీవిత కథానకము లాలించు కలమునాది కర్ణములు నావి కఠిన చిత్తుల దురాగతములు ఖండించు కలమునాది అని చెప్పుకున్నారు ఆ విధంగా జాషువా గారు చెప్పిన విధంగానే తన కవితల్ని ఈ దేశ అభివృద్ధి కోసం దేశంలో ఉన్న అనేక రకాలైనటువంటి అకృత్యాలని పారద్రోలటం కోసం తన ఈ విధంగా అను ఈ దేశంలో పత్రికల స్థాపనకి తద్వారా మత ప్రచారానికి సాంఘిక చైతన్యానికి తీసుకురావడానికి క్రైస్తవ మిషనరీలు చేసిన కృషి అనన్య సామాన్యం వారి కృషి ఫలితంగానే పదిహేడు వందల ఎనభైలో జేఏ హిక్కీ గారు బెంగాల్ గెజిట్ను ప్రారంభించారు భారతదేశంలో భారత భాషల్లో వచ్చినటువంటి మొదటి పత్రిక ఈ బెంగాల్ గెజిట్ ఇది కూడా క్రైస్తవ మిషనరీలు స్థాపించారు ఎందుకంటే ఈ దేశంలో ఆంగ్లం అందరికీ రాదు ఈ దేశ భాషల్లో తాము ఏమి చెప్పాలనుకున్నారో ఇంతకుముందే బిషప్ గారు అన్నారు ఆ ప ప్రేయర్లో ఎందుకంటే చాలా సులభమైన పద్ధతిలో అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా ఉండాలి మేము చెప్పేది అని ఆయన ప్రార్థన చేశారు ఆ ప్రార్థన ఫలితంగానే ఈరోజు చాలా చాలా మార్పులు వచ్చాయి ప్రసంగంలోనూ రచనల్లోనూ అద్భుతమైనటువంటి మార్పులు వచ్చాయి ఆ మార్పులకి కారణం ఏరంటే నేను ఏం చెబుతున్నాను అది సామాన్యుడికి అందుబాటులోకి వెళ్ళాలని ప్రతి ఒక్కరూ గ్రహించటం వల్లే అలాంటి అవకాశం ఏర్పడిందని చెప్పవచ్చు అలాగే అలాగే మద్రాస్ క్రానికల్ అనే ఒక పత్రిక ఏర్పడింది ఇది దక్షిణ భారతదేశంలోని మొదటి సామాజిక పత్రిక దీన్ని కూడా క్రైస్తవ మిషనరీలు స్థాపించారు అంటే సామాజికత లేకుండా ఈ దేశాన్ని బాగుపరచలేము సమాజాన్ని బాగుపరచనిదే ఈ దేశం బాగుపడదు అని గ్రహించటం వల్ల ప్రధానంగా సువార్త ప్రచారాన్ని చేస్తూ యేసుక్రీస్తు కూడా అదే చెప్పారు తాను సువార్త ప్రచారం చేస్తూనే వ్యాధిగ్రస్తులు నయం చేశారు ఈ పీడితులు తాడితు లేనటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆ విధంగానే మీరు కూడా ఉండండి అని తన జీవిత ధ్యేయం ఏంటో చెప్పారు జీసస్ క్రైస్ట్ అందుకే మిషనరీలు మేము ఏమి చేసిన ప్రేమ లేకపోతే వ్యర్థులము వ్యర్థులము వ్యర్థులమని గ్రహించటం వల్లే వారు అంతగా ఈ దేశ అభివృద్ధి కోసం పాటుపడ్డారని 
చెప్పక తప్పదు ఇలా చాలా పత్రికలు ఆ రోజుల్లో వెలువడ్డాయి ఆ పత్రికల్లో పంతొమ్మిది వందల ఐదులో హితవాది పత్రిక బందరు నుండి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో క్రైస్తవ పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో సంయుక్త సంఘ వర్తమాని పంతొమ్మిది వందల పదిలో సహాయ అనే పత్రిక పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో క్రైస్తవ సంఘాభివర్ధిని స్త్రీల కొరకు వర్తమానములు హృదయ రావము దేశీయ మిషనరీ కేథలిక్ మిత్రము ఆ రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల పదహారులోను కేథలిక్ మిత్రం ఈరోజు భారత మిత్రము కేథలిక్ మిత్రం అనే పేరుతో పంతొమ్మిది వందల పదహారులోనే పత్రికను ప్రారంభించారు రకరకాల కారణాల వల్ల ఈ పత్రికలు ముందుకు కొనసాగలేకపోయాయి ఈరోజు పొద్దున్నే ఒక మెసేజ్ చూశాను ఏంటంటే భారతదేశంలో నా భారతదేశంలో కదా అమెరికాలో నాలుగు వేల కాపీలతో ప్రారంభమైన ఒక పత్రిక ఈరోజు ఆరు లక్షల యాభై వేల కాపీలతో జనం మధ్యకి వెళుతోంది ఇది క్యాథలిక్ సంబంధించినటువంటి ఒక పత్రిక అలాగే ఈ దేశంలోని హైదరాబాదులోని ఒక పత్రిక వస్తుంది లక్ష కాపీలు వెళుతున్నాయి భారతమిత్రం పత్రిక ఈరోజు ఎన్ని కాపీలు పోతున్నాయి ఎందరు దాన్ని ఆదరిస్తున్నారు అని ప్రతి ఒక్కరు హృదయం పైన చేయి వేసుకుని ఆలోచించవలసినటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది ప్రతి ఒక్కరు పూనుకుంటే దీన్ని ప్రారంభించినటువంటి నడిపినటువంటి ఇగ్నేషియస్ గారు ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయన ధ్యేయం ఏమిటంటే ప్రధానంగా భారతమిత్రం పత్రికను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఇది అందరికీ చేరువు కావాలని ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశంతో ముందుకెళ్ళారు ఆయన వెళితే మీకు భారతమిత్రం పత్రిక వస్తుందా అని అడిగేవారు వేళ రాలేదంటే అప్పటికప్పుడే ఐదు రూపాయలు వాళ్ళ చేత కట్టించి ముందుకు వెళ్ళేవారట అలా ప్రతి ఒక్కరూ పూనుకుంటే క్రైస్తవ మిత్రం పత్రిక తప్పకుండా తప్పకుండా లక్ష కాపీలకు మించి వెళుతుందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అలాగే చాలా పత్రికలు వచ్చాయి తెలుగు లూథరన్ అనే ఒక పత్రిక వేకువ చుక్క దక్షిణ ఇండియా దూత ఆంధ్ర క్రైస్తవ పత్రిక పరోపకారిణి ఇలా చాలా పత్రికలు తొలి నాళ్ళల్లో వచ్చాయి ఈరోజు ఎన్నో వందల క్రైస్తవ పత్రికలు ఉన్నాయి కానీ భారతమిత్రం పత్రిక మనకున్న ఏకైక పత్రిక ఏకైక పత్రిక దీనికి ముందుకు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి క్యాథలిక్ క్రైస్తవుడికి బాధ్యత అని ప్రతి ఒక్కరూ గ్రహించాలి ఆ విధమైనటువంటి బాధ్యత తీసుకున్నప్పుడు ఇవి ఖచ్చితంగా ముందుకు వెళుతుంది అని చెప్పడంలో సందేహమే లేదు భారతమిత్రం పత్రిక ఇబ్బంది పడవలసిన అవసరం లేదు లేదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ మనం కంకణం కట్టుకోవాలి కంకణం కట్టుకొని ఈ భారతమిత్రం పత్రికను ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలి ఇక సాహిత్యాన్ని గురించి రెండు అంశాలు చెప్తా ఎందుకంటే ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడుకోవచ్చు కొన్ని మాత్రం మీకు చెప్తా తెలుగులో వచ్చినటువంటి తెలుగు సాహిత్యంలో మొట్టమొదట వచ్చినటువంటి క్రైస్తవ కావ్యాలు కేథలిక్ సంబంధించినటువంటివి ఈ దేశంలో వెలువడ్డాయి అని చెప్పడానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాను ఎందుకంటే బా ఈ భారతదేశంలో ముఖ్యంగా పద్యం అంటే చాలా చాలా ఇష్టపడేటువంటి వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో చాలామంది ఉన్నారు పద్యం రాసిన వాడే కంద పద్యం రాసిన వాడే కవి కాబట్టి పద్యం రాసిన వాడే కవి ఇక్కడ ఉన్న బిషప్పుల్లో కూడా పద్యాలు రాసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు నేను గమనించాను భారతమిత్రం పత్రిక నేను నా దగ్గర ఉన్నవి అన్నీ మొదటి నుండి చేరే వరకు అన్నీ తిరిగేశాను ఇన్ని రోజులు అందువల్ల భారతమిత్రం పత్రిక అంతేకాదు జ్ఞాన్పీఠ్ పురస్కార గ్రహీత నారాయణ రెడ్డి గారు పద్మభూషణ్ డాక్టర్ బోయి భీమన్న గారు దాసరథి గారు ఇలా గొప్ప గొప్ప కవులందరూ భారతమిత్రం పత్రికకి తమ కవితల్ని పంపడానికి చాలా చాలా సంతోషించేవాళ్ళు చాలా బాధపడవలసిన విషయం ఏంటంటే ఈ పత్రికలో ఈనాడు ప్రసిద్ధులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తెలుగు సాహిత్యంలో వీడు చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి కవి అన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు భారతమిత్ర పత్రికల్లో ఒక్క అంటే ఒక్కటి కూడా తమ రచనలను పంపకపోవటం చాలా చింతించదగ్గ విషయం పేర్లు అనవసరం 
ఆ విధంగా వారు ప్రతి ఒక్కరు ఇది నా పత్రిక దీనికి నా వ్యాసాన్ని పంపుతాను నా కళల్ని నుండి వెలువడినటువంటి జాన్సన్ గారికి కూడా ఇది వర్తిస్తుంది జాన్సన్ గారి పద్యం కూడా ఎక్కడ నాకు కనిపించలేదు కాబట్టి ఆ విధంగా భారతమిత్రం పత్రికకి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రోత్సహించాలి పద్యం అన్నది అసలు మనస్సుకు హత్తుకునేటువంటిది మనస్సుని ఆహ్లాదపరచేది మనం ఏమి రాసినా మనసుకి ఆహ్లాదం లేకపోతే ఒక పాట పాడితే అది మనల్ని రంజింపచేయాలి రంజన లేని విషయం మనం పద్యం అయినా ఏదైనా వినలేం ఆ రోజుల్లో పద్యం అంత గొప్పతనాన్ని పొందింది పద్యం పైన ఒక కవి మంచి పద్యం రాశాడు పద్యము అన్ని పాడలేను జాన్సన్ గారు పద్యము భారతి హృదయ పద్మము వాంగ్మయ దివ్య సద్మమున్ పద్యము తెలుగు వారి రసవాద్యము సంస్కృతి వైభవాల నైవేద్యము హృద్య మాధ్యమము జాతికి అర్పితమైన స్వాదు నైవేద్యము సర్వదా విభుద వేద్యము దండము పద్య విద్యకు సర్వదా విభుద వేద్యము విభుదులని బాగా తెలిసినటువంటి వాళ్ళని ఆహ్లాదపరిస్తే తప్ప ఏదైనా ముందుకు వెళ్ళదు అందుకే రాబర్ట్ డి నొబిలీ గారు ఏం చేశారంటే ఈ దేశానికి వచ్చి మత ప్రచారానికి పూనుకున్నప్పుడు ఈ దేశ ఆర్థిక ఈ దేశ సంస్కృతిని బాగా అధ్యయనం చేసి ఈ దేశ సంస్కృతి వ్యతిరేకంగా మతాన్ని ప్రచారం చేయటం చాలా తప్పు అని ఈ దేశ సంస్కృ హైందవ సంస్కృతికి వ్యతిరేకంగా కాకుండా హైందవ సంస్కృతికి అనుకూలంగా మతాన్ని మలుచుకొని చాలా విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులు తీసుకొచ్చి మతాన్ని ప్రచారం చేయడానికి పూనుకున్నారు ఆయన చేసినటువంటి ఆ ప్రయత్న ఫలితంగానే చాలామంది హైందవులు ఈ దేశంలో క్రైస్తవ మతాన్ని స్వీకరించారు ఈ దేశం చాలా సుభిక్షంగా చాలా అంటే క్రీస్తు సువార్తను ఆస్వాదించడానికి ప్రతి ఒక్కరూ పూనుకుంటున్నారు దీనికి కారణం ఏంటంటే రాబర్ట్ డి నొబిలి పూనుకున్నటువంటి ఆ కార్యం ఆ విధంగా ఈ క్రైస్తవ సాహిత్యం పైన పద్యాలు రాయడానికి పూనుకున్నారు ముందు ప్రారంభంలో మనం చూస్తే అన్ని పద్యాలకు సంబంధించినటువంటి కావ్యాలు చాలా వచ్చాయి ఆ విధంగా క్యాథలిక్ మతానికి సంబంధించిన మతం అని చెప్పలేము కానీ క్యాథలిక్ కావ్యాలు కేథలిక్ కావ్యాలు నాలుగు వచ్చాయి అందులో తోభ్య చరిత్ర ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తోభ్య చరిత్ర పైన జయబాలన్ గారు డాక్టర్ జయబాలన్ గారు చక్కని తీసిస్ చేశారు చక్కని పరిశోధన చేశారు నేను ఆ తీసిస్ మొత్తం చదివాను చదివితే ఇంతవరకు తెలుగు సాహిత్యంలో క్రైస్తవ సాహిత్యం పైన వచ్చిన ఉత్తమమైనటువంటి పరిశోధనగా దాన్ని పేర్కొనడానికి అవకాశం ఉంది ఆ విధంగా తోభ్య చరిత్ర సర్వేశ్వర మహాత్మ్యం దానికి మరొక పేరు సర్వేశ్వర మహాత్మ్యం అనే పేరుతో పింగళ ఎల్లనారేడు ఒక మంచి కావ్యం రాశారు ఇందులో బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ఇతివృత్తాన్ని కాకుండా ఆయన ఏం చేశారంటే అపోక్రిఫల్ లిటరేచర్లో ఉన్నటువంటి అపోక్రిఫల్ లిటరేచర్ అంటే చాలామందికి తెలియవచ్చు ఎందుకంటే క్యాథలిక్స్ అన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అపోక్రిఫల్ లిటరేచర్ అంటే ఏందో తెలుసుకోవాలి అపోక్రిఫల్ లిటరేచర్లో మేరీ మాత జననం యోసేపు జననం మిగిలినవి చాలామంది ఈ తోభ్యుడు లాంటి గొప్ప గొప్ప భక్తుల యొక్క చరిత్రలని అందులో పొందుపరిచారు దాచబడిన సత్యాలు అందులో చాలా ఉన్నాయి దాన్ని బయటికి రాగాలన్న అభిప్రాయంతో ఈ తోభ్య చరిత్రను సర్వేశ్వర మహాత్మ్యాన్ని పింగళి ఎల్లనారేడు కవిత ప్రబంధంగా మలిచాడు ఆ విధంగా తర్వాత వేదాంత రసాయనం వేదాంత రసాయనం పైన పిహెచ్డి నేను చేశాను శాంసన్ అని మరొక వ్యక్తి గుంటూరు నుండి ఇంకొకరు కూడా వేదాంత రసాయనం పైన పిహెచ్డి చేశారు దీన్ని ఆనంద కవి మంగళగిరి ఆనంద కవి రాశాడు నిడిమావళ్ళ దాసప్ప గారి ప్రోత్సాహంతో రాశారు ఆ విధంగా ఆ రోజుల్లోనే అనిత్య నిత్య వ్యత్యాసం సామంతపూడి మలయ కవి రాశాడు పద్యకావ్యం ఇందులో పద్నాలుగు రకాలైనటువంటి క్రైస్తవ సూత్రాలను అందులో పొందుపరచి చక్కని కావ్యాన్ని రాసినటువంటి వాడు మల్లయ్య కవి తర్వాత జ్ఞాన చింతామణి మల్లెల తిమ్మరాజు ఇది కూడా పద్యంలో వచ్చినటువంటి చక్కని కావ్యం అని చెప్పక తప్పదు ఈ విధంగా తెలుగులో 
వెలిసినటువంటి మొదటి క్రైస్తవ కావ్యాలని లేకపోతే మొదటి క్యాథలిక్ కావ్యాలని మొట్టమొదట ఈ దేశానికి ఈ జాతికి పరిచయం చేసినటువంటి ఘనత సిపి బ్రౌన్ గారికి దక్కుతుంది ఈయన పద్దెనిమిది వందల నలభైలో మెడ్రాస్ జర్నల్ ఆఫ్ లిటరేచర్ అండ్ సైన్స్ అనే ఒక పత్రిక వచ్చేది మెడ్రాస్ లిటరేచర్ ఆఫ్ లిటరేచర్ అండ్ సైన్స్ ఈ పత్రికలో అసలు చాలా చాలా కావ్యాలు అంటే క్రైస్తవ మతం ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ విధంగా వ్యాప్తి చెందుతోంది క్రైస్తవ మతానికి చెందినటువంటి లిటరేచర్ ఏ విధంగా ఉంది అని చాలా చక్కని వ్యాసాలు రాసినటువంటి ఘనత సిపి బ్రౌన్ గారికి దక్కుతుంది సిపి బ్రౌన్ గారు లేకపోతే తెలుగు సాహిత్యంలో ఇంత గొప్ప కావ్యాలు ఉన్నాయని ఎవరికీ తెలిసేది కాదు తెలుగు సాహిత్యంలో కాను భారతదేశం యొక్క సంస్కృతి ఇంత గొప్పది అని ముందు చెప్పినటువంటి ఘనత మిషనరీలది మనవాళ్ళు దాన్ని ఏం చేశారంటే దాచిపెట్టారండి దాచిపెట్టారు దాన్ని దా అందుకే జాషో గారు అంటారు ఒక చోట ఇనుప సంగమునందు చిక్కాయి అంటున్నారు ఇనుప ఏనాడు మా కావ్య సృష్టి కర్తల జిహ్వ విశ్వ సత్యమునాల పెంపగలదు ఏనాడు మా కావ్య సృష్టి కర్తల జిహ్వ విశ్వ సత్యమును ఆలపింపగలదు కావ్య సృష్టికర్తలు ఏం చేయాలట సత్యాన్ని చెప్పాలట ఆ రోజు సత్యాన్ని చెప్పేవాళ్ళు లేరు ఏ జా ఏనాడు మా జాతి దృష్టి మాంద్యము వాసి చుట్టూ ప్రక్కల చూచి తేరి చూడగలదు ఏనాడు మా బుర్రలు ఏనాడు మా బుర్రలు ఈ జుట్టు తలలేని పుక్కిటి కథలలో చిక్కువడవు ఏనాడు మా విద్యలు ఇనుప సంగమునందు చిక్కి చిలుము పట్టక ప్రకాశింపగలదు విద్యలు కూడా చిలువు పట్టింది ఎందుకు చిలువు పట్టింది అది కొందరికే పరిమితమైంది అందరూ చదువుకోవడానికి వీలు లేదు విద్యను అందరికీ అందుబాటులో తెచ్చినటువంటి ఘనత కూడా క్రైస్తవ మిషనరీలదే క్రైస్తవ మిషనరీలే లేకపోతే నేను చదువుకునే అవకాశం ఉండేది కాదని చాలా చాలా గొప్ప సంఘ సంస్కర్తలు కూడా చెప్పారు అలాగే తనువు దాచక సోమరి తనము మాని ఎన్నడి మఠంబులు బిచ్చ మెత్తుకొనవో అట్టి శుభవేళకై కొంగు బట్టి నిలిచి వాపోవుచున్నది నా మనస్సు అని జాషువ గారు అన్నారు మనస్సు వాపోవుచున్న ఏడుస్తూ ఉందయ్యా నా మనస్సు అని జాషువ గారు చెప్పారు వీటన్నిటినీ నెరవేర్చడం కోసమా అన్నట్లు ఓకే అన్నట్లు చాలా చక్కగా ఈ దేశంలో భారతమిత్రం పత్రికను గురించి రెండు మాటలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఈ భారతమిత్రం పత్రిక గొప్పతనాన్ని గురించి నేను మొత్తం చెప్పాను మీకు భారతమిత్రం పత్రికలన్నీ తిరిగేశానని భారతమిత్రం పత్రిక గొప్పతనాన్ని గురించి రెండు వేల నాలుగు జనవరిలో ఒక కవి ఆయన పేరు పొలిమెర శెట్టి నిర్మలరాజు భరత భూమిక విశ్వవేదిక అనే శీర్షికతో ఒక చక్కని కవిత్వం రాశారు అది చదివి నేను ముగిస్తాను ఓకే చాలా దాదాపు నేను పన్నెండు పేజీలు రాసుకున్నా ఎందుకంటే ఎక్కడికైనా వెళితే నేను మాట్లాడతాను సర్వసాధారణంగా మాట్లాడతాను కానీ కాస్త ఇంతమంది గొప్పవాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడేటప్పుడు నేను ముందు ఆ రోజే అన్నాను కస్పార్ గారికి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని నేను ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తాను అని ఆ విధంగా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాను నెక్స్ట్ వెలుతురు అనే పత్రిక పత్రిక పేరుతో వచ్చేది భారతమిత్రం పత్రిక వెలుతురు వెలుతురు నామంతో అక్షర జ్యోతులు వెలిగించే ఈ భారతమిత్రం పత్రికను గురించి చక్కగా చక్కని కవిత రాశారు ఆయన సాహితీ సౌరభంబులతో సువార్త కాంతుల నందించే నాడు భారతమిత్రం నామము నామంతో పాటక హృదయ వీణను మూ మీటే హృదయ వీణను మూ మీటాలి హృదయ వీణను మీటకపోతే ఏదైనా ముందుకు వెళ్ళదు హృదయాన్ని కదిలించాలి అలా భారతమిత్రం పత్రిక హృదయ వీణను మీటింది నవరసంబులతో నవరసాలు ఉన్నాయి నిజంగా భారతమిత్రం పత్రిక చదివితే చాలామందికి తెలుస్తుంది ఆ విషయం నవరసంబులతో ఆధ్యాత్మికతను చాటే నాడు నేడు 
నామం నామాలు మారిన పెలుతురు నుండి భారతమిత్రం పత్రిక అనే పేరు మారింది నామం మారిన చిరునామాలు మారిన చాలా చోట్లకి అటు ఇటు అటు ఇటు ఇబ్బంది పడింది భారతమిత్రం పత్రిక చిరునామాలు మారిన అరణ్యవాసాలు గడిపిన అవరోధాలు ఎదుర్కొన్న పాటకలోకం పల్లవిస్తూ పాటకలోకం జీవం పోస్తే పాటకలోకం జీవం పోయాలని ఆ కవి అన్నాడు జీవం పోస్తే ఉవ్వెళ్ళూరే ఉత్సాహంతో అలా పోసినప్పుడు ఈ పత్రిక ఊళ్ళూరే ఉత్సాహంతో గతవైభవ వేడుకలతో సరికొత్త గానం ఆలపిస్తూ వేదిక నవుతాను అంటుంది మన ఘన ఏకైక భూమిక తెలుగువారి ఐక్య వేదిక కాబట్టి ఏకైక వేదిక తెలుగువారి భూమిక అయిన భారతమిత్రం పత్రికను మన అందరం ఆదరించాలని మరీ మరీ మిమ్మల్ని అర్థిస్తూ నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ విరమించుకుంటాను నమస్కారం థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ఆచార్య గారు చాలా చక్కగా ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి రచన ఎలా ఉపయోగపడుతుంది మరి ముఖ్యంగా దాగినటం వంటి క్రైస్తవ సంస్కృతిని ఎలా మనం వెలికి తీసుకురావాలని చెబుతూ చక్కగా ఏర్పరచినందుకు మిమ్మల్ని హృదయపూర్వకం మరొక్కసారి చప్పులతో వారిని అభినందిస్తున్నాం మనం తెలుపుకుందాం ఇప్పుడు వారిని శాలువాతోటి మరియు మొమెంటోతోటి సన్మానించవలసిందిగా గౌరవనీయులు మహాగణిత వంచిన తెలుగుతోటి జోసఫ్ రాజారావు గారిని ఆహ్వానించుకుందాం థ్యాంక్ యూ వాట్ ఎ గుడ్ పీపుల్ యు ఆర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫాదర్ కస్టమర్ గారు